Assalamualaikum warahmatullahi kita dah sampai pada example terakhir dalam chapter 4 Tanya diucapkan kepada semua pelajar yang mengikuti video-video uh, perbincangan example dalam chapter 4 uh, Dan ini adalah video terakhir dan saya harap uh, pelajar, pelajar semua beri perhatian kerana ini merupakan kes yang tidak pernah dibincangkan dalam video-video sebelum ini Dalam example 19, kes ini biasanya kita panggil sebagai kes apparent weight Apparent weight ni maksudnya Kalau kita naik lift Apabila lift tu sedang turun ke bawah Kita rasa badan kita ringan sikit Tapi kalau kita naik lift Lift tu accelerate ke atas Kita rasa badan kita macam berat uh, Apparent weight ni juga dapat kita rasa Apabila kita naik roller coaster contohnya uh, Ataupun mungkin uh, Ketika kita tengah naik kapal terbang Kapal terbang nak accelerate ke depan Kita rasa macam berat ke belakang So kita rasa berat Rasa macam berat Itu yang dimaksudkan dengan apparel weight Ataupun rasa macam ringan Itu yang dimaksudkan dengan apparel weight Padahal badan besar Tapi bila lift turun ke bawah Oh rasa macam ringan sikit ha, Jadi Apakah uh, konsep fizik yang uh, Di sebalik apparel weight ni Kita akan bincangkan dalam contoh Example 19 Soalan dia A student of mass 40kg Stand inside an elevator On a weighing scale Calculate the reading of the scale Okay, so Bila soalan ni kata calculate the reading of the scale Soalan sebenarnya nak minta Dalam case kita ini Normal force Okay Tetapi ada case lain Seperti kalau kelas saya Dalam example terakhir Soalan 10 biasanya itu berkaitan Dia nak minta tension Okay, so soalan ini sebenarnya hampir sama Dengan example 10 Dalam Okay uh, Soalan yang saya bagi pada pelajar kelas tutorial saya So So soalan ni kata Calculate the reading of the scale If the elevator move upwards Or downwards with constant speed Okay So bila perkataan constant speed Menunjukkan Sum of F Is equal to Zero So sebelum kita selesaikan soalan ni Mari kita identify dahulu Terlebih dahulu uh, Forces pada pelajar ini Okay so ini uh, Scale Objek yang kita nak study adalah Student Forces yang ada pada student ini adalah Yang pertama Tahu nampak dia normal force dan yang kedua adalah weight. So yang kita nak cari di sini adalah apa dia normal normal force. Normal force adalah bacaan scale. So kalau kita lukiskan untuk soalan A, force pada pelajar itu adalah normal dan juga Weight manakala acceleration is equal to 0 Therefore, kita boleh kira sum of F is equal to 0 Kerana apa? F equal to MA, A0 Therefore, sum of F equal to 0 Ataupun dalam kes constant speed menunjukkan dia equilibrium Jadi, tak ada acceleration uh, Jadi, N minus W is equal to 0 So, N is equal to W Okay So, N is equal to 40 times 9.81. Okay, so we get 392.4 Newton. So, itu untuk case A. Untuk case B, the elevator move downwards. So, dia bergerak ke bawah with constant acceleration of 0.5 meter per second square. <coughs> Jadi ada acceleration Free body diagram untuk soalan B Tak ada normal force Weight ke bawah <coughs> Tetapi Objek Atau pelajar ini accelerate downward With constant acceleration 0.5 meter per second Square So, maksudnya kita ada sum of F is equals to MA 
Sum of f di dalam case ini adalah n minus w is equals to m negative a. Okay. So, rearrange the equation untuk dapat n. n is equals to negative m a plus w. So, kita pun substitute value negative 40 times acceleration is 0.5. Plus 40 times 9.8 That is the that is the weight mg. Okay, so jawapan bagi soalan B adalah 372.4 newton. So kita dapati bila dia accelerate ke bawah berbanding dengan net force zero tadi bila dia accelerate ke bawah Normal force ber, berkurang So maksudnya dia rasa macam ringan sedikit Okay So mari kita tengok kes C pula Okay Kes C pula dia kata If the elevator move upwards With constant acceleration of 0.5 meter per second So Dalam kes yang ni Free body diagram saya Normal force Weight Tapi acceleration up Upward 0.5 meter per second square. So, macam mana equation dia? Bila ada acceleration, therefore sum of F is equals to MA. Uh, I have N minus W is equals to MA. So, N is equals to MA plus W. So, N is equals to 40 times 0.5 plus 40 times 9.81 and the answer is 412.4 newton ah, yang ini juga kadang-kadang kalau naik kapal terbang uh, fighter jet usually dia panggil g-force bila dia accelerate tu kita rasa berat kita semakin bertambah so kita compare kan dengan jawapan atas memang apabila dia accelerate ke atas Uh, new normal force semakin bertambah dan dia semakin besar so apparent weight dia sudah berubah ok tidak sama dengan weight dia yang sebenar 40 kali 9.81 uh, so bila dia ada acceleration apparent weight ber, berubah bergantung kepada magnitude of acceleration and also the direction of acceleration dan soalan yang terakhir pada example 19 The elevator cable snaps Putus tali ni Okay So putus pula Okay so putus Okay So bila putus The, the elevator cable snaps And the elevator begin to fall Okay So bila satu objek jatuh Itu kita panggil sebagai free Free fall Okay So dalam kes free fall Kalau kita lukiskan dengan gambar raja kita ada normal force kita ada weight ke bawah free fall gravitational acceleration ke ke bawah when the object is in free fall the object fall with a gravitational acceleration g which is equal to 9.81 meter per second square downward so macam mana equation kita sum of f is equals to ma okay now in this case the acceleration is equal to gravitational acceleration 9.81 meter per second square downwards ataupun usually konsep yang kita nak tulis A sama dengan negatif G so macam mana kita nak buat so sum of F is equal to MA N minus W is equal to M times A ok so N is equal to MA plus W Okay, now uh, Terlebih sorry Apa kata kita substitute terus je Bahawa A adalah sama dengan negatif Negatif G So Lebih mudah macam ni So kita akan ada Negatif MG Plus W Okay So N is equals to negatif MG W ini sendiri Okay Yang ini ni tadi Okay, yang negatif MG ni datang daripada MA Okay Pasal apa? Acceleration dalam free fall adalah Sama dengan negatif 
G Tapi W ini sendiri bersamaan dengan Mg So dia akan jadi negatif Mg plus M Mg therefore Bacaan scale apabila tali putus Normal force sama dengan 0 new Newton So ini kita boleh mm, search lah ah video-video movie-movie Hollywood apabila uh, lift putus talinya maka orang dalam lift mula ter terapung ah jadi bila dia terapung maka normal force dia zi, zero kerana dia dah tak bersentuhan dengan se surface so class thank you for listening that's all for this video so if you have any problem please ask me or your friend okay so make sure you ask questions either to yourself to your friend or to your teachers sebab apabila bila kamu mula bertanya soalan di situlah mulanya kamu ber, belajar okay so apa yang cikgu cakap tak penting tapi apa yang kamu tanya itu lebih pen, penting okay itu saja untuk kali ini terima kasih